¿Cómo va? ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, voy a poner auriculares, voy a cambiar la pantalla de modo, así que les decía ahí que arrancamos tipo 7 y 3, 7 y 5 para darle pie a, a que todos se conecten. Ya somos 100 y Excelente. creo que va a explotar, ¿eh? Va a explotar, vamos, dale, que se conecte la gente. Es un buen momento para, para escuchar, para escuchar este, ideas, para escuchar eh, un poquito de optimismo entre tanto caos, ¿no? Ahí estamos, mira, mira cuánta gente amiga que se está sumando, esa siempre es nuestra misión, vamos sumar, arriba. nunca restar. Así que, mira, mira cómo se tiran publicidad cruzada ahí, se, Mila le dice que lo veras en los mejores anteos, me encanta. Me encanta esta sinergia, es como, como estar en casa, ¿no? En una reunión con es amigos. Increíble. Sí, es increíble. Sí, sí, sí. Es increíble, es increíble, hay 160 personas ya en vivo, eh, recién estamos arrancando, creo que va a haber un montón de gente y me encanta el mundo emprendedor acá compartiendo con nosotros, Rodri. Excelente, sí, la verdad que... Eh, si hay algo que, 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 que se puede rescatar de, de todo lo que está sucediendo es cómo muchas personas de repente empezaron a, a, a poner recursos allá afuera, a hacer transmisiones en vivo, a compartir ideas, eh, la gente se empezó a conectar entre sí, los emprendedores. Este, así que bueno, nada, la idea es seguir fomentando eso, que nosotros lo venimos fomentando hace rato, eh, ahora es como que de alguna manera este, este, este tema el, del, del coronavirus y esta pandemia acelera el cambio de paradigma y me pone muy contento como muchos negocios, muchos emprendedores, se, está innovando, está innovando dentro del contexto de redes sociales, dentro del contexto de internet y esto de las transmisiones en vivo es un factor común, estas semanas, estos días, es tremendo, a esta hora empieza a explotar, viste te abrís Instagram y arriba está vivo, 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 vivo. Así. Ahora explota, tenemos, tenemos mucha competencia, decíamos ayer, va a ser un horario... Nos pusimos en el horario sí, de, sí. De, de, de las transmisiones en vivo. Es el prime time. Pero bueno, también es cuando uno ya está por ahí, es el prime time, es cuando uno está por ahí un poquito más tranquilo. Yo ahí dejé a, a Lola y Pau haciendo unas galletitas, y Lupe la escucho gritar, pero bueno, me, me encerré acá en la habitación porque teníamos este compromiso y me parece me parece súper valioso poder transmitir a, a otros emprendedores lo de siempre, ¿no? Que no están solos y que las problemáticas en general que tenemos los emprendedores son las mismas, estamos pasando todos por sí. lo mismo. Y, y qué mejor que vos, que tenés un montón de clientes, ¿no? Ahora quiero que, que te presentes, pero vos tenés un montón de clientes en tu agencia que están pasando por esto, entonces tenés feedback eh, muy cercano sí. y, y han tomado muchas acciones. Así que qué bueno que los puedas contar. Sí, sí este, bueno, si querés hago una pequeña intro, este, Lea, para, para quienes no me conocen. Este, mi nombre es Rodrigo Ferreri, soy el fundador y director de, de, de Codiem eh, y cofundador de, de, y CEO de Everest Media. Eh, Ecodiem es una academia de emprendedores donde lo que hacemos es formar y entrenar emprendedores para, eh, principalmente en el área de marketing digital para ayudarlos a hacer crecer sus negocios a través del, del marketing digital. Veo varias personas que se están conectando que son eh, miembros, alumnos de la academia. Este, así que bueno, eh, es un placer para mí estar compartiendo ideas. Y, y por otro lado, como bien decías también, eh, tengo un montón de clientes, tenemos una agencia que se llama, que se llama Everest Media, donde lo que hacemos es, ahí directamente hacemos marketing, no, no, no formamos en Ecodiem, damos cursos, formamos emprendedores, en la, academia, en, la en la agencia lo que hacemos es 100% ejecución. Y, y bueno, de alguna manera estoy en contacto con cientos, decenas de, de, de negocios, desde pequeños emprendedores hasta empresas grandes, a través de la agencia, y viendo en estos días que las medidas que se van tomando y no solo las medidas, sino eh, la, el mindset ¿no? que van aplicando la, la semana pasada antes de que explote todo o cuando estaba empezando a, antes de la cuarentena obligatoria cuando ya se sabía lo que se venía. Eh, hubo un día que me senté y estuve dos, tres horas a la tarde hablando con clientes, intercambiando audios, qué sé yo, y era, era muy impactante para mí ver la amplitud de de modelos mentales, ¿no? De cómo, de, o sea, na, ninguno por suerte, porque creo que no es casualidad, pues son clientes nuestros y compartimos un poco la, la, la manera de pensar, ninguno estaba en un estado de alarma absoluto, eh, pero sí había diferentes maneras de ver la, la misma situación, porque hay diferentes rubros, te, te agarra pues, parado en diferentes lugares de acuerdo al negocio y, y creo que esta situación puede sacar lo mejor de muchas personas, pero también puede aflorar o sacar afuera cosas que tal vez un negocio tapaba o no quería ver, eh, como por ejemplo tener desorden en las finanzas, y de repente acá no podés tener desorden en las finanzas. Entonces creo que en, en ese aspecto eh, 
nada, estos días vienen siendo muy enriquecedores, a pesar de todo el caos, ¿no? Y el, cada, le hice varias transmisiones esta semana y siempre abrí diciendo lo mismo, porque me van a escuchar dar una mirada muy optimista sobre lo que está pasando, pero eso no significa negar la situación. ¿sí? Totalmente. Sé que hay gente que la está pasando muy mal. Eh, lo primero acá es la salud. Estamos hablando de emprendimientos, de negocios, porque es lo que nos compete y es el, el área donde nosotros podemos agregar valor. No me voy a poner a hablar de salud, porque creo que hay un montón de gente mucho más con mucha más autoridad para hablar del tema y suficiente información ahí afuera. Eh, pero creo que dentro del ecosistema de los negocios eh, hay, hay, una, hay una mirada optimista, hay cosas que se pueden capitalizar de todo esto y vamos a tratar de enfocarnos en eso eh, a pesar de todo lo malo que ya conocemos. Totalmente coincido en, en eso, que estemos hablando de negocios no es banalizar la situación, sino todo lo contrario. Es como decir, o sea, en nuestro core, nuestro conocimiento, o lo que podemos compartir, o lo que vamos a charlar, en definitiva, es esto. De nada serviría que nosotros estemos hablando si los 300 casos son 300, 500, son 150, no nos compete, no podemos hacer nada, estamos ante una pandemia. Creo que todavía eh, no tomamos su por impacto de, de qué se trata, ¿no? Es como que eh, nos cuentan que algo puede llegar a pasar y lo que uno ve es decir, che, están preparando eh, galpones enteros con cama. ¿Para qué es eso? Como que uno todavía no, no se lo imagina lleno sí. de gente y con la noticia negativa todo el día, ¿no? Como que sí. eh, en algún punto muchos veo que todavía están como, bueno, estamos haciendo una cuarentena, es preventivo, pero no tomamos real dimensión de lo que puede llegar a pasar y que como, como en todo negocio, ¿no? Tenemos que hacer el escenario pesimista, el optimista, el, el, el más realista a nuestro criterio, pero bueno, hay uno que si vamos a lo pesimista es muy pesimista, que si es optimista puede serlo, sabiendo que la circunstancia no es la ideal y que nos va a pegar a todos. Eh, así que, bueno, gracias, gracias por haber aceptado la invitación de sumarte acá, eh, de, de compartir esto y comparto de vuelta lo que decías vos de que según cada negocio tiene una, una, una particularidad, ¿no? Yo miraba preguntas que habían hecho y yo miraba, y me, me, era una pregunta puntual, ¿no? Y según si vendés servicios es una cosa, si vendés productos es otra, si tenés una espalda financiera sí es una cosa, si estás al día y endeudado es otra. La verdad que no hay respuestas mágicas, no las tenemos. Acá estamos eh, aprendiendo. Ayer hablaba con Gaby de, de Carcajadas, ¿no? Que me preguntaba una pregunta puntual, ¿no? Y yo le daba mi opinión, pero no dejaba de ser eso. O sea, sí. nada, no hay nada testeado acá. O sea, no tenemos la sí. vacuna eh, de la solución ante una pandemia. Lo que hay que hacer es hacer esto, 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 y tu negocio sale mejor. No lo sabemos. Sí. Estamos todo el tiempo, ¿no? Eh, pensando, sí. craneando, incluso retrocediendo tras nuestros pasos y diciendo, no, no, fui muy extremista con esto, voy a una intermedia. Así que bueno, no sé, Rodri, acá a partir de acá lo, lo manejas vos, que sos el que tiene cancha para, para dale, este tipo de cosas, me, me, me quedo acá a disposición tuya. Dale, dale. Bueno, si querés ahora podemos ir con algunas preguntas este, que la gente dejó y atacar eso, pero antes de meterme en preguntas, pongamos una cita, un, un poco, eh, pongámonos un poco en contexto de, de lo que podemos conversar y cuál es nuestra zona de control, ¿sí? Eh, hay una situación que excede a un montón de personas, que es, es, es una pandemia. O sea, no la pueden controlar en el mundo, mucho menos la vamos a poder controlar nosotros desde nuestra individualidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre ante estas situaciones es enfocarnos en lo que está dentro de nuestra área de control. No significa no prestar atención a lo que está sucediendo afuera. Es decir, sí tengo que estar informado, eso está muy bien, pero no, no hay, creo que no hay ningún motivo para estar actualizando las noticias cada media hora. Vos podés mirar las noticias a la mañana, mirar las noticias a la tarde, noche, y estar perfectamente informado para tomar decisiones en tiempo real para tu negocio. Es muy raro que pase algo a las 3 de la tarde trascendental que puedas hacer una jugada mágica y que te salve las papas. No va a pasar. Con lo cual, algo que me parece súper importante, no, en el día a día, digamos, es algo que yo practico en mi vida, pero en estas situaciones más que nunca es regular los inputs que recibimos de información externa, ¿sí? Porque no hay nada peor en una situación de incertidumbre como tal que estar constantemente invadido por información nueva, videos, mensajes en el grupo de WhatsApp, audios de médicos que dicen que se viene la, el apocalipsis zombie, ambos... De, eh, no, es muy importante porque eso te genera una ansiedad extrema. Y yo estuve, los, la semana pasada hubo dos días que... Mi, 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 mi escudo protector de información se, de, se, de, se desarmó, me agarró la ansiedad, 
me puse a actualizar las noticias y durante 48 horas no pude pensar en nada más que en todo lo malo que estaba sucediendo y no pude, tomar, no pude actuar en consecuencia. Simplemente estaba an ansioso por las noticias y todo lo que iba sucediendo. Con lo cual, uno de los primeros ejercicios que les recomiendo a todas las personas que están en una situación similar y en general a todas las personas que les recomendaría es regular la información, los inputs que recibimos de información. Una vez que tenemos esa cuestión más o menos regulada, podemos empezar a pensar, y hay que sí o sí pensar y analizar, como vos decías, Lean, escenarios. No podemos negar la realidad, no podemos negar que hay incertidumbre, hay que abrazarla, por mal que nos pese, y pensar los, desde los escenarios más extremistas, como el apocalipsis zombie, ¿sí?, de, exagerando un poco, hasta escenarios súper optimistas como diciendo mañana a China le, le descuentra la vacuna y se la regala a todo el mundo. Y tenemos que empezar a definir planes de acción ante cada escenario. Que eso es lo que está bajo nuestro control. Nosotros podemos controlar la información que nos entra, podemos controlar qué hacemos con la información que recibimos y podemos controlar sobre todo la, las acciones que realizamos en nuestro día a día. No es momento para estar mirando Netflix, ni es momento para estar actualizando las noticias cada cinco minutos. Es momento para tomar información de calidad, analizarla y accionar en consecuencia. Dentro de eso hay un montón de cosas que se desprenden y bueno, seguramente vamos a ir surgiendo, van a ir surgiendo a medida que charlemos. Este, pero si te parece, Lean, lo que podemos hacer es tomar algunas de las preguntas que te dejaron, ir abordándolas desde ahí, conversar entre nosotros a ver qué y después abrir las preguntas al público. Dale, me encanta. Creo que lo, lo primero que tenemos que, que ver es que esto es una realidad, el exceso de información es una locura, apaguemos un poco los grupos, sobre todo los que la tiran para abajo, porque la verdad que no suman nada, eh, no, no, no nos apoyan, nos vuelven locos y nos, nos hacen errar. Eh, creo que algo que está, que está bueno es mantener a nuestros clientes cerca e informados, ¿no? a raíz de, de varias preguntas, sí. ninguna puntual, pero eh, en todas pasaba un poco eso. Yo creo que, y ahí va el, eh, mi consejito, ¿no? un poco... La comunicación es clave con nuestros clientes. Van a ser días donde los clientes tienen un montón de incertidumbres. Como tenemos, así como tenemos nosotros incertidumbre con qué hacer nuestro negocio, nuestro cliente tiene incertidumbre en ¿puedo comprar este, esta persona? ¿Qué va a pasar? ¿Me lo va a mandar mañana? ¿Me lo va a mandar el primero de abril? ¿No me lo va a mandar nunca? Entonces la comunicación me parece que es clave y cada uno en su negocio sabe cómo hacer y cómo lo puede implementar. Ahí viene alguna buena práctica creo que, que pude aplicar yo. Yo ahí tiro un consejo, ¿no? Pude poner en la tienda, para los que tengan tienda online, un banner, no un pop-up, eh, en mi caso, donde explicaba que íbamos a dar cancelación gratuita para los clientes que compraran eh, durante este momento y que antes del envío podían arrepentirse, no esperarlo, lo que sea, y cancelar y se devuelve la plata. Es una forma de, en algún punto, un poquito facturar. No te digo que vamos a facturar un montón, sí. pero yo sé que muchos no pueden no facturar un día que necesitan ese dinero para pagar eh, el día 14 que se le libera la plata un proveedor, pagar a un empleado, entonces... Algo podemos mover. Creo que tampoco es momento de hacer locuras porque no sabemos con qué nos encontramos. No sabemos qué va a pasar el primero de abril y también levantás 500 órdenes y el primero de abril tenés que devolver 250 y es como un, un problema. Eh, para los que tengan tienda nube, ahí va un poco desde mi experiencia porque lo tengo, hay un módulo que se llama coronavirus casualmente que ayuda mucho a compartir información ¿no? con los clientes en la parte de eh, donde calculas el costo de envío, en la parte de donde seleccionas el medio de envío y en la tracking page, que es la final, que al cliente le comenta que estás un poco atrasado para hacer tu despacho. Eso le da tranquilidad. Otra cosa que se puede hacer es eh, los mails transaccionales que tienen en la tienda. Por ejemplo, el de confirmación de pago, que es un mail que no agrega demasiado valor porque Mercado Pago ya te avisa que pagaste. Reformarlo un poco, ¿no? Y decir, eh, información importante respecto de tu envío. Y ahí poner... Eh, durante la cuarentena estaremos recibiendo pedidos, los mismos serán enviados al finalizarla, podés comunicarte con nosotros vía WhatsApp. O sea, esa tranquilidad, esa comunicación es clave, porque el cliente tiene mucha sí. incertidumbre. Lo mismo si van a hacer mailing, pueden mandar un mail a todos sus clientes dando tranquilidad que la tienda la tiene operativa, pero que no van a estar pudiendo despachar, como para que los clientes sepan en qué situación están. Y de repente lo mismo en algún anuncio. Si hay, ahora vamos a la parte de anuncios, que hay un montón de preguntas. Dejar, apagar, hacer muchísimas cosas. Creo que lo que sea, si lo, aunque si lo dejas perdido, alguno al menos tiene que comentar esto de lo que vas a hacer con los envíos. Por lo menos el de la última sí. instancia, el, el, el remarketing último, el, ese que es el, el golpe final al árbol para que finalmente compre, explicar lo que está pasando me parece clave. 
Y después, bueno, creo que todos pueden empezar, los que necesiten vender, eh, sumar eh, propuesta de valor, ¿no? Sea cuota, sea envío gratis, informar bastante y dar beneficios para moverlo. Y arranqué con esto porque muchísimas preguntas hubo de qué hacer. Y bueno, eso es lo que yo sí. hice. No sé vos qué has hecho eh, y qué consejos recomendás, Rodri. Sí. sí, yo creo que, o sea, algo para eso está anclado sí. dentro de un gran concepto que es no hacer de cuenta que nada está pasando. ¿sí? Un gran error que pueden cometer muchos negocios, sobre todo e-commerce, que dicen, suponete que el e-commerce dice, yo puedo entregar normalmente, a, a mí esta situación me afectó porque, no sé, entrego por full de Mercado Libre, que está funcionando bien, o entrego con Globo y la mensajería está funcionando bien, lo que sea. Suponete que vos, esta situación, por X motivo, no te afecta en lo más mínimo. Eso no significa que tu audiencia, tus clientes, no estén con esa información. Esa. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es no hacer de cuenta que nada está pasando. A tomar el contexto y dentro de toda la comunicación de la empresa, subirte al tema de conversación. Es como una base de marketing. Total. No, no cambies el tema de conversación que tiene la gente en la cabeza. Ahora, el tema es cómo te subís. ¿Vos te vas a subir a, a sacar provecho de esa situación? No. ¿Te vas a subir a asustar y generar más pánico diciendo... Miren, gente, no tengo ni idea de qué va a pasar con mi negocio, no sé si nos vamos a fundir el mes que viene, así que por las dudas no compren nada. No. Tenés que tratar de, de nuevo, enfocarte en lo que está bajo tu control. Como bien decías, desde repente, si tenés la posibilidad de ofrecer evoluciones, listo, bueno, esa es una buena acción que está bajo el control. Todas las acciones que hagan en términos de comunicación tienen que apuntar a darle claridad entre tanta incertidumbre al cliente, al comprador. El comprador hoy no sabe si mañana va a haber harina en el supermercado. O sea, Totalmente. la gente está con mucha incertidumbre al nivel de ir y justamente aglomerarse en un supermercado por miedo a que después haya desabastecimiento. Esa misma, ese mismo estado mental lo va a tener la persona cuando esté en tu tienda online y diga, ah, qué, qué lindo este babero, me encantaría comprarlo, pero ¿me lo van a entregar? ¿No me lo van a entregar? ¿Tendré que gastar la plata ahora? ¿Tendré que esperar 15 días a ver qué pasa? Si me, porque capaz me quedo sin trabajo. Todos esos pensamientos están. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, dentro de todo esto, tratar de transmitirles eh, tranquilidad de, en base a lo que está bajo control. Como asegurarle que vas a entregar dentro de, no, no, de, no como siempre, pero dentro de eh, tal marco de lo posible, si no le vas a hacer una devolución. Asegurarle que vas a estar igual atendiendo de, de repente consultas, eh, hablar del tema, hablar del tema. Creo que lo que es muy importante hoy, sobre todo para los clientes que tienen una, una clientela que los sigue, es eh, empezar a conversar con esos clientes. Es momento para cuidar a los clientes, es momento para generar mayor engagement, para generar fidelización. No es momento para monetizarlos, ¿sí? Creo. ¿no? Obviamente que hay hay industria, ¿no? Tenemos un cliente que vende juegos de PlayStation y juegos digitales. Olvídate, en una semana facturó <risas> lo que había facturado en tres meses. Está explotadísimo. Entonces, hay, hay industrias, como en todo movimiento económico, hay industrias que se están viendo favorecidas. O sea, por un lado tenés despegar, que se está derrumbando, pero por otro lado tenés Netflix, las redes sociales, los servicios de streaming en vivo, que están teniendo una demanda que nunca antes tuvieron. Estas cosas se mueven recursos. Con lo cual, primero tenés que entender dónde estás parado y a partir de ahí accionar. Por ejemplo, un caso no, nuestro a nivel en Ecodiem, en la, en la academia, de repente, en la última semana, tuvimos el doble de demanda de consultas, de gente tratando de dialogar con nosotros, de bueno, y porque claro, la gente ahora de repente dijo, che, ¿qué puedo hacer? Quiero salir a aprender marketing, ¿dónde puedo estudiar? Ah, mira, me recomendaron Ecodiem, ta, y entro ahí. Con lo cual, nosotros, de repente, nos encontramos con el doble de demanda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de hablar con esas personas, y, pero no diciéndoles, sí, vení, pasá y facturar. No, diciendo, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, esta situación es tremenda, eh, nosotros lo estamos manejando de esta manera, y hablar en el mismo tema de conversación. Entonces, dar tranquilidad es lo más importante. A efectos prácticos, creo que algo eh, que tal vez no mencionaste, Lean, que tal vez lo están haciendo, que son eh, grupos de WhatsApp, eh, sobre todo para los clientes, para los para negocios que venden servicios y que tienen un y de vuelta con los clientes, eh, los grupos de WhatsApp para, por ejemplo, clases, todos los que venden 
formación, cursos, clases de danza, ponerle un cliente, un estudio de danza, que de repente es, mira, hacer grupitos de WhatsApp para cada curso y empezar a entregarles contenido todos los días. Mantenerlas, mantenerlos activos, mantenerlos en contra de la marca. Eh, tenemos clientes que son, eh, que venden formación, cursos, que son cinco, seis sedes, y durante toda la semana pasada era vivo en la comunidad privada, de, de, en su comunidad de, de alumnos de Facebook. Live, live, live streaming, compartiendo contenido y dándole a esa gente por lo menos la posibilidad de seguir en contacto con la marca, porque te estoy hablando de institutos con seis sedes cerradas. Totalmente, repente, tremendo. Y lo único que podían hacer es hablar con su audiencia y generar contenido y empezar a interactuar. Entonces, en principio creo que va por ahí, va por ahí. Sí, creo que hubo una lectura igual de, de muchos emprendedores de que era momento de dejar de vender o, o tratar de no salir a vender, porque no es momento para salir a vender si no podés mandar y no podés tener que el cliente tenga la, la mejor experiencia de compra. Obviamente, creo que la esencia de una tienda online es que esté abierta, pase lo que pase. Eh, yo no soy partidario de cerrarla. Cuando me voy de vacaciones, dejo todo dado para que la tienda siga funcionando, porque me parece que un poco así funciona y esa es la, la cultura, la esencia, cómo debe sí. funcionar, y cómo el cliente espera que funcione eh, una tienda online, ¿no? Creo que muchos lo entendieron, sí. que no están saliendo a vender agresivamente y están generando contenido de valor, están divirtiendo a su audiencia. Es un momento donde la gente necesita que uno la distraiga, que le agregue contenido de valor, que la fidelice, que se acuerde de, eh, de, de, de qué pasó en la marca, de que uno muestre más y enseñe y comparte. Creo que, que es parte de la solidaridad que se está hablando en estos momentos, ¿no? Creo que si yo no puedo ir a la calle a llevarle algo a alguien, por ahí, haciendo esto, eh, haciendo las historias que hicimos antes de ayer de marketing digital, las que hicimos ayer hablando de diseño y producción, que Paula rompió eh, tremendamente, creo que algo podemos hacer, un granito de arena así que ayudemos a un emprendedor Bien. a que tenga una idea, que conecte, que tenga un insight ahí, que diga, eso es lo que me estaba faltando, que le estoy errando, y mañana haga un vivo o que haga algo que a su comunidad la conecte mejor, y que cuando salgamos de esto va a ser un momento de que volvamos a tener que monetizar. Hoy sería absurdo querer salir a recaudar si no podemos eh, dar a lo que el cliente realmente necesita. O sea, yo creo eh, que estamos haciendo las cosas lo mejor posible desde nuestro lado. Pero si el primero de abril yo no puedo despachar, y voy a tener que mandarle un mail a todos los clientes que seguramente creían que el primero de abril sería despachado, y contarle que vamos a tener que salir más adelante. Por más que todos la entiendan, pero esa comunicación me parece que tiene que estar, porque nosotros no pensamos la marca en cómo le va a Mini Anima en el coronavirus. Si no, nosotros, es mini ánima, tiene que tener una continuidad. Si yo ahora me quemo, quemo el negocio por X ventas más que encima no puedo entregar y que son potenciales notas de crédito, me parece que le estoy errando. Entonces el foco creo que podemos ponerlo en este momento en conectar con nuestra audiencia y este exceso de tiempo que tenemos, que no es tan real, porque muchos no, ahora no sobra el tiempo. Yo con las dos nenas me estoy volviendo loco. Sí, ¿No, es verdad? Depende, es complicado. Claro, no, hay, de no hay tanto exceso familiar, de tiempo sí. Como, no, sí, como, como uno sí, cree sí, que hay sí. un un exceso de tiempo tremendo. Pero creo que todos tenemos un poco más de foco, o podemos poner un poco el foco en algo que por ahí no lo poníamos. No estabas en Google Ads, empezar a aprender la plataforma. No le dabas pelota a los banners, metele un poquito de onda. Tus productos no tenían la tabla de talla, incorporáselo. La descripción era mala, ponela. Me parece que es un momento de, podemos meter, mirar un poquito para adentro y ver qué no estábamos haciendo por falta de tiempo, por la vorágine, por el día a día y empezar a meternos ahí. En vez de lo que vos decís, estar todo el día con las noticias, que son repetitivas, desinforman y generan pánico. Y como decís, la verdad que no cambia nada. Es muy difícil que yo mañana haga algo distinto basándome en una noticia periodística o en lo que me llegó por el grupo de WhatsApp. Así que me parece que este tiempo lo podemos capitalizar, ya sea en aprender algo que, que no sabíamos, ya sea en meter foco en nuestro negocio, en nuestra tienda, en cranear, en pensar. ¿Cuántos emprendedores tenemos dos, tres, cinco horas por semana para pensar el negocio? Creo que, sinceramente, con una mano en el corazón, menos del 5%. Es muy difícil para el emprendedor decir, bueno, pienso, tengo el tiempo de pensar porque no tengo que armar la caja, no tengo que estar atrás de la máquina de coser, no tengo que estar eh, despachando un producto. Creo que estamos en un momento que es horrible, que no me gusta estar pasándolo, pero que podemos tratar de sacar de él lo mejor posible. Así que ahí si tenés algún tip, que, que se es hiper bienvenido. Y si no, arrancamos con algunas preguntas de las que fueron tirando como para que sirvan de disparadores más las que vemos que están haciendo eh, durante acá en, en el vivo, ¿no? Sí. Hay, hay, mucho, hay muchas preguntas que está bueno y creo que va a estar bueno el charlar, que ahora no, uh -huh. no, no conversé demasiado en, en transmisiones y demás sobre la cuestión más, la gestión de empleados, de finanzas, 
cosas y demás, que creo que va a estar bueno conversar, porque muchos están en, esa, en ese tema. Antes de meterme en ese tema, digamos, refuerzo lo que vos bien decías recién, Lean, es momento de, de generar contenido. Eh, muchas marcas lo, lo supieron leer bien, rápido, y, y, y creo que, o sea, si ayer le, ayer le estaba haciendo un vivo y le tiraba, le, le tiraba este ejemplo o estas ideas a una, una persona que me preguntaba por Instagram, me decía, yo tengo un hospedaje, estoy cerrado, ¿qué, qué, qué contenido puedo generar? Y dije, puta, qué, qué buena pregunta. Me, me, Se la puso me, difícil. Me, me dejó ese, pensando. ¿eh? Sí, pero de repente digo, a ver, de, de, definitivamente no puedes generar contenido diciendo, oh, vení, qué lindo, mirá qué lindo que la vas a pasar acá, pero sí podés generar diálogo con las personas. No hacer de cuenta que no pasa nada y mo mo seguir mostrando la foto de la pileta de hospedaje, porque nadie va a ir, sino hacer de tomar el, como emergente el tema de la conversación y ir, bueno, a ver, contar cómo estás viviendo vos como negocio esa situación. Aunque vos vendas un hospedaje y pienses que a nadie le importa cómo lo estás viviendo vos como emprendedor, como negocio, sí le importa a la gente, porque a la gente le importan las historias de los seres humanos. Eso es, es, es siempre, y para eso está la gente en las redes sociales. Con lo cual, la idea que le tiraba era, de repente vos podés agarrar y empezar a generar contenido con la, con, de, del hospedaje con tu audiencia y decir, bueno, gente, miren, como está el hospedaje vacío y no podemos recibir a nadie durante 15 días, pensamos en redecorar todo el lugar. Totalmente. Eh, nos ayudan a pensarlo, nos ayudan a tirar ideas y empezar a interactuar con tu audiencia y de repente, no sé, ir y hacer un día el, la, el comedor y hacer historias vivos mostrando el comedor, contar la historia de cómo armaron el lugar, cuando lo diseñaron, por qué lo pensaron así, qué les, qué les gustaría que pongamos un cuadro acá, les gustaría que tenga talón, dialogar, Totalmente. dialogar, sumar a la audiencia, a, 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 sí. a tu negocio, a hablar de la historia y, y vivirlo con ellos, Totalmente. y probablemente eso lo que genere es que un montón de personas los entretengas te tienen ideas copadas, re, remodeles todo sin gastar dinero, ¿no? Imaginando que sea simplemente mover las cosas del lugar. Y todas las personas que, yo le aseguro, a le decía, yo te aseguro que todas las personas que interactúen durante ese proceso, dentro de seis meses, un año, cuando esto ya pasó, y vos subas una historia diciendo, ya está nuestro hospedaje listo, esas personas van a querer ir, porque van a estar ahí, van a ir a ese comedor y van a sentirse Totalmente. parte de cuando se acuerdan durante el coronavirus, cuando lo remodelamos y yo te tiré esa historia por Instagram, eso es lo que tienen que hacer hoy los negocios. Cada uno aplicándolo a, a, su, a su situación, obviamente. Es totalmente. mira lo, lo que vos decías ahí, Rodri, conectaba. Nosotros cuando armamos el showroom de Mini Anima, el, el actual, lo, lo hicimos desde que nos entregaron el, el local hasta que terminamos todo el proceso. Todo el proceso lo fuimos grabando, subiendo fotos, se sumaron un montón de emprendedores que nos mandaban cosas, que nos ayudaban. Y cuando hoy viene la gente, me cuenta que lo vio desde el primer momento y qué linda que quedó la pared eh, de ladrillo y qué lindo que quedó este mueble y se acuerdan el día que... Y de quién es la mesa que tenemos ahí. La verdad que desde unos peajes sabes conectar con historias que pasaron ahí, personalidades que estuvieron, eh, cómo nació sí, la idea, eh, mostrar el, el paisaje que la, lamentablemente la gente no está pudiendo ver. Creo que hay un montón de cosas y tenemos que sacar la creatividad, aunque las noticias nos bloqueen. Así que muy bueno, Exacto. muy bueno el ejemplo que diste, me encantó. Va por ahí, va por ahí. Pero bueno, si querés, dale, tiramos algunas preguntas que te hayan tirado y, y a ver qué... Bueno, veo que ahí hay, hay mucha gente que, que me habla o que me pregunta por, y lo veía tan en vivo como que nos lo habían dejado. Me dice, si tienen empleados, ¿qué hicieron con ellos? ¿Cómo les pagan? La verdad que todos los que tenemos empleados, tenemos que pagarles. Tanto desde que eh, se dictó esta cuarentena, digamos... Eh, preventiva y obligatoria, tanto como para atrás, eh, a gente que nos pasó, que fue de viaje y volvió de sus vacaciones y tuvo que entrar en cuarentena, eh, también preventiva, pero claro. no era la obligatoria, sino era por volver de viaje. Así que sí, la ley de contrato de trabajo y, y, y los decretos presidenciales son para todos por igual y tenemos que cumplirlo. La verdad que tenemos que ponernos eh, en el lugar de ambos lados, ¿no? El empleador del empleado y el empleado del empleador. Yo entiendo que Hoy por hoy nosotros podamos pagarlo, pero entiendo que haya emprendedores que hoy no puedan pagar el sueldo que tienen que desembolsar el primero de abril porque eh, desde el 15 al 31 no facturaron nada. Y entiendo esa dificultad. Creo que es momento de hablar, es de como mismo comunicar, es que hay que ser transparente porque si no podés, no podés. Es muy difícil el momento que se está pasando. Y no todos tienen un mango reservado para ese sueldo que tiene que pagar, eh, o para talleres que nos pasa a nosotros, nos están, tenemos además de talleres de producto terminado, fábricas muy grandes, también tenemos 
costureras, cortadores, gente que coloca botones, que trabajan desde su casa, y por ahí me llaman un día como hoy, me dicen, Lean, tengo toda la... O a Pau, en realidad. Tengo toda la producción de tal cosa. ¿Cómo que tenés toda la producción? Claro, la persona siguió trabajando porque trabaja desde la casa y quiere cobrar lo que trabajó. Y vos no te puedes claro. ni trasladar para pagarle. O sea, hay toda sí. una dificultad invisible. Eh, y me dice, pero aparte las chicas que me ayudan a mí también quieren cobrar. Y además tráeme trabajo para la semana que viene. Y dice, ¿cómo hago para llevarte trabajo si no tengo el corte? O sea, yo no puedo, no puedo acercarte ni, ni, ni sí. la materia prima para que vos eh, la fabriques un producto. La verdad que es muy, muy, muy difícil. Pero tenemos que estar eh, haciendo el mayor esfuerzo. Otra pregunta que, que me decían hoy, muy relacionada con esto, con lo de los sueldos, y me decía alguien que tiene eh, negocios acá en Mar del Plata, que lo conozco, se llama... Ah, ya la tengo acá. Chiqui, chiqui, chiqui. Uy, la perdí. Pero me decía... Diego, Diego Bicicli, acá está. Tiene fiambrería, es unas picadas increíbles, le va súper bien, pero me dice... ¿Hasta cuándo debe aguantar yendo a pérdida un negocio en esta época? ¿Quemamos ahorros? Y ahí no sabes qué responderle. Es complicado. Sí. Creo que hay, y ahí vos por ahí lo puedes explicar mejor que yo, ¿no? Pero hay un tema de no en cuando se te confunde la plata del negocio con la con tu plata. ¿Y qué hacemos? Claro. Ahí si querés te, te claro. dejo, te doy el pie. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Quemamos los ahorros? A ver, primero, primero, este. Es bueno tener ahorros partiendo de esa base. Es, es, porque... Esa pregunta asume que tenés Su buen punto de partido. Ni siquiera tiene, claro, hay gente que ni siquiera tiene ahorro. Qué difícil diferenciar ¿no? el patrimonio propio con el del negocio. Y ahí empieza claro. a ver si no tenemos que tener mundo, algún fondito ver. para esto. Y ahí lo decía, veo que está eh, están de, de la cuenta de Eco por dos mangos, está Julia, y justo ponía eso, hay que tener un colchón para, para estos Siempre. casos. Sí, obviamente. Si cuando tienes un negocio funcionando, que tiene una estructura así, ahora el problema es cuando el emprendedor que está en el día a día y no lo tiene. ¿Qué hacemos ahí? Sí, o sea, yendo un poco para atrás, ¿no? O, sea, o no, en realidad creo que el primer punto es siempre hay que tener un, un fondo de emergencia. En, nosotros, en finanzas personales se le, se le dice fondo de emergencia. Eh, para quienes no tienen cultura de, de escuchar o realmente se, darle bola al tema de finanzas personales, les recomiendo un podcast de un amigo que es este, Rodrigo Álvarez de Neuronas Financieras, un podcast de Uruguay. Muy bueno. Que muy bueno. Es, es, es muy bueno, muy, muy coloquial y les va a ayudar muchísimo. Y creo que él en el episodio 2 habla del fondo de emergencia. La base, la base de, de, de la tranquilidad en estos momentos es tener un fondo de emergencias. Hay que hacer un fondo de emergencias. Si esta situación te agarró sin un fondo de emergencias, cuando la pases, o sea... Va a ser, a ver, a ver, esto va a ser tremendo para muchos negocios. Esto va a ser durísimo para muchas personas. La misión es sobrevivir, pero sobrevivir de salud. Realmente estamos viviendo en una situación donde hoy tenemos que priorizar sobrevivir y que sobrevivan nuestros seres más queridos. Es decir, tu negocio se puede cerrar. Puedes cerrar tu negocio, pero vas a preferir tener a tu papá, a tu mamá vivos eh, más que a tu negocio. ¿sí? Yo creo, ¿no? La mayoría. Entonces, Primero va a estar la salud, siempre, siempre. Con lo cual hay que poner las cosas en perspectiva, porque mientras tengamos salud, tenemos tiempo para recuperarnos. Hay negocios que se van a fundir, y eso es así, y es eso, pero pasa en todas las crisis, en todos los, los grandes cambios. Con lo cual, si esta te agarra sin un fondo de emergencias y te fundís en tres meses, lo más importante que logres es capitalizar esto como aprendizaje y que empieces a hacer un fondo de emergencias para el próximo emprendimiento, el próximo negocio que hagas. Porque esto, si aún si tuviésemos que hacer un año de cuarentena, y yo lo entregué a la hora con, con mi novia, le digo, un año no es nada. Yo tengo 30 años. Si, si, tengo, si paso un año de toda mi vida en cuarentena y vivo hasta los 100 años, cuando tengo 80, me voy a acordar de esto y va a parecer minúsculo. Lo voy a vivir con mucha intensidad, seguro. Pero hay un video de una señora, una viejita que se hizo medio viral, que decía... Estuve tres años encerrada en un sótano eh, y ustedes no se pueden quedar en su casa. La mina había estado en el holocausto, escapando de los nazis. Y lo primero creo que es tomar las cosas en perspectiva, que es muy difícil cuando estás adentro del quilombo. Lo entiendo Totalmente. completamente, pero hay que, hay, hay que tomar las cosas en perspectiva. Entonces, si tienes un fondo de emergencia, que lo deberías tener, yo siempre o sea, hablo de, del fondo de emergencias del negocio, el fondo de emergencias personal, que son dos cosas distintas. 
En ambos casos, nosotros deberíamos apuntar a tener un fondo que nos permita bancar costos fijos de necesidades básicas por de tres a seis meses. ¿sí? Con lo cual, los negocios que están hoy atravesando un, esto y tienen un colchón financiero y tienen claridad en los números, sí, para eso, o sea, que vamos a quemar ahorros, sí, porque para eso están los ahorros. ¿Cuánto, ¿Hasta cuánto quemo los ahorros? Depende de vos. Y creo que hoy no Totalmente. estamos en condiciones ni de hacernos, ni de respondernos esas preguntas. Porque hoy no tenemos la más mínima idea de si vamos a estar en cuarentena durante un mes o durante 12 meses. Probablemente no sea nada más que un mes, probablemente no sean 12 meses, pero la realidad es que no lo sabemos. Entonces, preguntarnos hoy hasta cuándo debería quemar ahorros es simplemente plantearnos una... Una, 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 tirarnos una pregunta a nuestro subconsciente que nos va a producir ansiedad porque nos va, nos va a hacer pensar que vamos a estar quemando ahorros meses y meses y meses cuando en realidad tendríamos que pensar hoy, ¿qué puedo hacer para minimizar el, 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 el derrame de los ahorros? Y eso que en el que puedo hacer entra en ¿qué costos puedo reducir? ¿y qué maneras tengo de generar ingresos dentro de lo que yo me desenvuelvo? ¿sí? Lo último que vamos a recordar son los empleados. ¿sí? Pero por una cuestión de que no en, en, este, en este caso, o sea, esto me parece que siempre, pero ahora más que nunca, esto afecta a los seres humanos en, en su totalidad. Entonces, tenemos que cuidarnos entre personas. Con lo cual, si vos de repente, como dueño de negocio, podés no cobrar tu sueldo, y con eso vas a pa pagarle los sueldos a tus empleados, te corresponde tu responsabilidad como dueño de negocio es esa, ¿sí? Si no, no seas, no, no seas dueño de negocios, si no estás dispuesto a, a vivirlo de esa manera. Y es parte de, del riesgo empresarial que uno asume cuando tiene una empresa. Claro. No, no es solamente que si mi negocio explota y me va bien, eh, yo tengo un margen, que algunos lo usarán para reinvertir, otros lo gastarán en el casino, otros se irán de vacaciones, cada uno haga lo que quiera con el dinero que ilícitamente gana con su emprendimiento, empresa, etcétera. Pero es parte del riesgo empresario que en la mala vos tenés que bancar la estructura y tenés que pagarle a todos tus empleados porque la están pasando horrible, y tenés que ver la forma también de que... Tu... Ahí viene el problema también, ¿no? Que tus proveedores eh, no se queden sin laburo también, porque tu proveedor, muchos no es muchos no son empleados, pero dependen de vos. Sí. ¿Sí? Yo tengo sí. un montón de talleres que no son mis empleados, pero por ahí tienen ellos, no sé, 20 empleados, pero media fábrica trabaja para Mini Anima, y si Mini Anima no compra producción se funde esa fábrica o se le complica esa fábrica, deja de ganar a esa persona, eh, se, se tiene que echar gente, es un lío. O sea, la economía realmente estamos viendo viviendo un momento que es crítico, que todavía no lo entendemos porque como está, está la película, está ahí viniendo no el, el, el meteorito, sí. todavía no explotó, entonces no entendemos bien si va a explotar, si no va a explotar, todavía no lo vemos. Pero hoy por hoy tenemos que tener mucha responsabilidad, eh, espero que desde el Estado se tomen muchas medidas para apoyarnos, y si en vez de quemar ahorros hay que sacar un crédito de tasa blanda al 26%, 27%, y hagamos eso. Igual, ahí vuelvo sí. al ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es el sí. dinero que te quedó el mes pasado, y como te quedaron, no sé, 20 mil pesos, compraste dólares y lo metiste en una caja de seguridad. Eso por ahí es parte del negocio. O sea, es como que es muy difícil entender qué es ahorro es. y qué es parte de, 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 de este fondo que deberíamos tener. Es muy complicado entender esa delgada línea. Eso, o sea... Lo primero que necesitamos es tener claridad en los números de un negocio, ¿no? Y en, este, en estas situaciones es cuando salta, eh, sale a la luz esa falta de claridad. Y a los que tienen claridad, eh, le, no, no es que, no, a ver, no es que te saca los problemas. A ver, yo tengo absoluta claridad en mis dos empresas de los números. Tengo mucha claridad en los números del flujo de fondos, de las finanzas, todo. Eso no me quita el problema. Eso no significa que no tenga un problema. Pero lo puedo vivir desde otra manera. Ahora, si esta situación te agarra y vos no tenés la menor idea de cuánto es el porcentaje de impuestos que vos gastás, cuáles son de tus costos, cuáles son los fijos, cuáles son variables, si vos bajas la producción, cuánto van a bajar tus costos, cuál es tu costo de vida real, entonces eso lo vas a vivir con, muy, con, con muchísima más ansiedad. Entonces, es un buen momento, es un buen momento, como eh, por ahí escuchaba, la gente está aburrida, está ordenando la casa, bueno, deberías estar ordenando también tu negocio y los números es una parte muy Totalmente. importante en esta época. ¿Sí? Entonces, además de sentarte y ponerte a, a, a también hacer ajustes en tu sitio web, a pensar ideas creativas, que están muy bien, también tenés que darte vuelta, porque no, 
hay veces que uno trata de no, no, no quiere afrontar problemas y siempre la creatividad para los emprendedores, el hacer algo nuevo es más divertido que enfrentar un problema que venías trayendo, como puede ser las finanzas. Entonces, date vuelta y, y sentate a mirar realmente cómo estás cómo está tu situación financiera y qué podés llegar a soportar. Porque de ahí empieza la base. ¿Qué son ahorros? O sea, yo trato de, ser, de, de transmitir una mirada eh, muy, o sea, muy mía, muy personal en cuanto a los negocios. Y yo siempre les digo a mis clientes y a los emprendedores con los que trato, le digo, toda la plata que vos ganes, no cambies la camioneta. Reinvertirla en tu negocio, reinvertir la marca o guardarla para cuando venga la crisis. Porque en realidad se supone que vos estás trabajando de lo que estás trabajando porque te hace feliz, no por la camioneta, no por la casa más grande. Si te, te querés dar un gusto y te, te compraste una camioneta, está muy bien, pero hay diferentes niveles de camionetas, ¿no? O sea, y hay diferentes niveles de casas, y hay diferentes niveles de gastos. Yo tengo una personalidad y un enfoque más minimalista en ese sentido, y si mi negocio me deja 100, pero yo igual puedo seguir viviendo con 10, los otros 90 me los voy a guardar. ¿Para qué? para pagarle más a mis empleados, para reinvertir en la marca, para simplemente guardarlo para cuando venga la próxima pandemia o el ataque a alguien. No lo sé. Pero eso me, a mí me va a dar la tranquilidad de que en el momento que sea una crisis, yo no tenga que cerrar mi negocio, sino que pueda seguir haciendo lo que disfruto, que es trabajar de lo que trabajo. Entonces, Pero eso es una mirada que, que, va, que ahora esto va a obligar a muchas personas a aprender a ahorrar. Había mucha gente, muchos dueños de negocios, que yo los veo y los vi, que cuando les va bien, la patinan. La queman, boludo. La queman en pavadas que no necesitas para simplemente subir una foto a Instagram para que otra persona este, vea y diga uy, qué bien que la está yendo. Y eso es una mala... Es, es, yo creo que una de las buenas consecuencias de esta pandemia es que le va a enseñar a la gente el, real, el valor real del dinero. A mucha gente que no se lo daba, porque había mucha gente que sí se lo da. Hay muy, mucha gente que no le sobraba un mango y hoy la está pasando muy mal. Y había mucha gente que sí le sobraba un mango y en lugar de usarlo inteligentemente, de reinvertirlo, de guardarlo, se lo quedó, se lo gastaban boludeces, y hoy las está pasando mal al pedo. Porque Totalmente. yo lo que decía el otro día es, este, este quilombo, esta pandemia, a un 20% de las personas la, las va a hacer mierda, quieran o no. El tema es que hay otro 80 Totalmente. que puede evitar que los haga mierda, pero todo depende de cómo, la, cómo actúes. Si ese otro 80 actúa mal, en vez de ser un 20, termina siendo un 50 el que lo hace mierda. Con lo cual, tratemos de minimizar el golpe para sobrevivir. Si de repente vos te toca estar del lado del 80% que puedes sobrevivir, que te quede una mano, que te quede un aliento para poder ayudar a otros. Que a nosotros, que nos quede este, este porcentaje de energía para estar haciendo una transmisión en vivo para ayudar a otros, es porque estamos en una situación donde no estamos tratando de... O sea, sabemos que podemos sobrevivir un poco, ¿no? O sea, no, no, no te digo un año así, pero hoy estamos en un, con, el, con la cabeza centrada en, ok, yo puedo sobrevivir, entonces voy a ayudar. ¿sí? Y eso es lo que creo que hay que tomar como punto de partida. Al que está, y, y esto va, es durísimo, si hoy estás en una situación donde no podés facturar, no tenés ahorro, hay un escenario posible que es que tengas que cerrar. Hay un escenario posible que es que tengas que vender lo que tengas. Tenés un auto, lo vas a tener que vender capaz. ¿Sí? Y, y, pero pensarlo, hay que pensar el peor escenario posible. Yo el otro día pensé varios escenarios, incluso me imaginé, ¿qué pasa si desaparece Internet? Colapsan los sistemas de comunicación y no tenemos más Internet. Yo no trabajo, ¿qué hago? Bueno, y empiezo a pensar, bueno, haría esto, haría lo otro, haría lo otro. El peor escenario, ¿qué pasa si hay cuarentena durante, de acá para siempre y encima desaparece Internet? ¿De qué voy a vivir? Y qué sé yo, me compro 10 gallinas, armo una huerta en el fondo de mi casa, y listo. Y si no puedo pagar la, el alquiler de la casa donde voy viviendo, me voy al terreno enfrente, me tiro una, una casa con cuatro cosas de madera, y voy a vivir. Y de alguna manera voy a salir. Pero vi, vi, visualizar el peor escenario posible te hace, por lo menos, empezar a planificar cómo accionarías ante ese escenario. Y es mucho mejor, tener cuando, si te agarra, probablemente vas a reaccionar mucho mejor que si ni siquiera lo pensabas. Entonces, si hoy estás en una situación donde realmente te ves que vas a estar complicado en 15 días, no esperes a que te peguen el golpe. Empezá a accionar, poner la venta al auto, empezá a hablar con tus proveedores o con los que les vas a devolver plata, empezá a generar planes de pago, eh, ojalá saque el gobierno alguna medida, pero 
hay que ser realistas con la situación y a partir de ahí empezar a tomar decisiones aún más realistas, siempre priorizando la salud de tu, tuya y de tu familia y dentro de una organización, tus empleados. Totalmente. Me encantó lo que, lo que dijiste de, de cerrar las, las puertas ¿no? de un negocio. Es de lo que nunca se habla, pero es una decisión que mucha gente no se hubiera fundido si lo hubiera tomado a tiempo ante una situación como esta. Creo que no es un mal ejercicio ver realmente y objetivamente qué tan sano está nuestro negocio. Nuestro negocio hoy por hoy tiene eh, una alergia, tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo está nuestro, nuestro negocio? ¿Realmente vale la pena invertir, 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 invertir? Y como decís, vender el auto por este negocio o vendo Exacto. el auto y monto otro negocio más inteligente después de este aprendizaje. A ver, a mí no me tocó nunca cerrar un negocio, pero este negocio se inició cuando a mí me echaron de un trabajo que para mí va a ser para toda la vida. O sea, si bien yo claro. no tomé la decisión de cerrar esa puerta, se cerró una y se abrió otra que fue mucho mejor. Entonces, no es mal momento de sentarse y mirar la salud del negocio y ver si este negocio tiene vida para rato o va a ser un enfermo terminal hasta que yo liquide todo mi patrimonio. Esos famosos ahorros. A veces hay que poner un poquito de plata y sale andando. A veces es momento de reinventarse, es decir... O lo cierro o lo cambio, ¿no? Lo mejoro. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo meterme? ¿Qué puedo hacer para que esto que está tan mal no sea tan malo desde mi lado? Así que, y, y ahí va una pregunta que nos hacían, ¿qué sacan de bueno esta situación? Y algo que sacamos de bueno es esto. El tiempo que tenemos para ver realmente con qué negocio estamos tratando. El día a día no nos permite entender el estado real del negocio. Yo lo hablé con vos en el último podcast. No sabíamos cuánto ganábamos, no sabíamos cuánto gastábamos nos faltó un montón de información que poco a poco vamos teniendo. Y es por el día a día, no porque sea ni un tonto, ni muy genio, ni nada. Es porque el día a día te come y no te permite. Así que hoy que salimos del día a día, que ya no hay que ir a la oficina, que no hay que hacer la rutina, veamos un montón de cosas que no estamos viendo cuando estamos metidos en, en, en ese mundo, ¿no? en el mundo del de día a día intenso que nos pasa. Y hoy vos lo decías, cuando estás en pleno lío, lo que ves es lío, cuando estás en el medio del barro ves barro, tenés que salir de afuera y sí. ver objetivamente tipo de ron, ¿no? La situación macro, cómo te pega a vos, cómo le pega a tu negocio, pero en serio. Y muchos emprendedores me mandaban mensajes estos días y me decían, a mí esta situación me mata, 15 días yo me fundo. wow 15 días te fundí, hay un problema. Si 15 días sin facturar te funden, ¿es tu negocio realmente sano? Exacto. Sí, o a qué estabas jugando, ¿no? Porque tal, tal vez está... Porque también esa es otra, ¿no? O sea, si vos... Si vos le vas a jugar 50 al, si, al rojo, todo tu capital al rojo, y sabes que las probabilidades son 50-50, y salió negro, bueno, estabas jugando, a, estabas jugando a eso, ¿no? Y el que está jugando a que a un, el que está jugando que en 15 días se funde, si no facture, o sea, yo quiero creer, quiero creer que el que está en esa situación no, no gasta cinco mil dólares por mes para vivir, ¿no? Quiero creer que, no. que esa persona que no. no se compró una Espero camioneta no. de 3 millones de pesos, porque ahí estaríamos con una eh, estaríamos con los, los, los principios desacomodados. Y eso es lo que, para mí, lo bueno, lo bueno de esta crisis. Yo el otro día hablé de lo primero que, 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 que hablé la semana pasada, es que esto acelera un cambio de paradigma. Y hay tres cosas que yo vengo gritando a los cuatro vientos por internet desde el 2016, que son el trabajo remoto, el e-commerce, y la educación online. En una semana vi a miles de personas que se reían del, tra de, de, del trabajo remoto haciendo que pidiendo por favor consejos para cómo hacer que sus empleados trabajen y rindan bien desde la casa. Personas que se reían del e-commerce o creían que nunca lo iban a necesitar tratando de entender cómo armar una tienda online y facturar de un día para el otro. Y personas que pensaban que los servicios online o la educación online o la consultoría online no servía o no tenía la misma calidad tratando de pedir ayuda para o, o tratando de innovar para dar esas cosas. Y lo que no pude evitar sentir una alegría, insisto, con un o sea, la, la alegría no supera la pena que me da toda la situación, pero decir, bueno, tal vez esto lo que está haciendo es despertar a muchas personas que creían que esto no iba a llegar, cuando en realidad ya estaba acá. Entonces, esta crisis, la, con un costo altísimo que, que probablemente nos podríamos haber, a, a, nos podríamos haber evitado, si hubiésemos pensado con una conciencia más global y con estos valores que estamos compartiendo acá, está empujando el, el cambio de paradigma. Con lo cual, lo que veo de positivo es que muchos negocios hoy, muchos negocios hoy tienen la oportunidad de abrazar este paradigma y de innovar rápido, porque si no, no lo hubiesen hecho. 
insisto, me estoy enfocando en los negocios que pueden sobrevivir. El 15, el 20% que esto los aniquila, no, no les puedo decir, uy, pero es momento de vender online. No, lo único que le puedo decir es, lo siento mucho, cerrá, o lo más importante es que sobrevivas de salud, que sobrevivan tus seres más queridos, y en seis meses te vas a reinventar, porque como creaste ese negocio, vas a crear otro. Como decía Lean, cuando lo echaron a Lean de su trabajo, que pensaba que era para toda su vida, en ese momento probablemente alguien te preguntaba, no, pero vos podés, o venía alguien y te decía, no, pero vos podés, ¿qué vas a decir, no, ¿de qué me estás hablando, boludo? Yo soy esto, y yo iba a hacer esto, y hoy creaste algo 200 veces superior. Y eso es siempre así, pero hay una variable, una variable que hace que uno pueda dar vuelta a una situación así o no, y es... ¿Cómo vivís esa situación? ¿La tomás, la abrazás, la aceptás, te la bancás y construís a partir de eso o te quedas quejándote? Y acá queja, quedarse quejándose no le va a funcionar a nadie. A nadie estés en la situación que estés. Que te agarre haciendo. Totalmente. Bueno, ahí veo una pregunta que están hablando de las campañas y yo justo iba a ir a eso. Muchísima pregunta eh, donde nos preguntaba ¿qué hacíamos con nuestros negocios online? ¿Las prendemos? ¿Las apagamos? ¿Qué se hace? Y la verdad que yo fui cambiando mis decisiones durante todo este tiempo. Incluso ayer tuve una charla con Gaby de Carcajada de Chicos y, y le dije la decisión que habías tomado hasta ayer y ahora voy a contarles la que tomé hoy. A mí me gusta ser muy transparente y cuento mucho lo, lo que hacemos, ¿no? En un principio dije, eh, el, el show debe continuar, somos una tienda online, la gente espera que nosotros estemos activos, que nuestro shopping, ya que no ponía el shopping físico, nuestro shopping esté abierto, eh, aunque sea para chusmear, para extenderse, para... Eh, ver qué hacer y dejé todo como si nada sí cambié los wording de, de muchos de los anuncios comentando no y diciendo no sé por ejemplo comprar con confianza eh, durante la cuarentena podrás cancelar tu pedido sin cargo no tratando de hacer la situación un poco más amigable y como vos decís siempre poniéndola sobre la mesa no no ocultando la situación porque si, nadie puede ocultar una cuarentena si la persona que te está comprando está en la casa hace una semana con los nenes saltando en la cabeza o sea es como medio complicado que, que, que ocultes eso y bueno, ayer hablaba con Gaby y dije, no, Gaby, hoy las apagué. Empecé a ver la tasa de conversión de la tienda y se ha ido al 20% de lo normal de estos días. Literalmente, ¿eh? Sí. O sea, agarré un periodo X y de cada 100 personas compraba tantas personas. Era dos, dos más o menos dos personas, ¿no? O sea, un 2% de tasa de conversión sí. según Analytics. Y la miraba estos días y me daba 0,4. O sea, me había bajado el, al 20% de eso. Era un montón. Y sí. nuestra apuesta en anuncios durante todo el año es bastante fuerte. Entonces, ayer dice así, dije, no, no, no me quiero cargar de quilombo, no quiero tener un problema si esto se, 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 se extiende porque voy a tener un montón de reclamos, que yo los apagué. Hoy hablé, y gente con la que hablé es Fer de Numa, que está ahí, Mariano Trapitos, Mila, Cami de Raf, eh, Franco de Salvaje City, un montón de marcas que tenemos grupos, ¿no? Lu de Mumbai, espero no olvidarme de ninguno. Y, y dije, no, a ver, es verdad, si yo apago, eh, o sea, si las dejo, corría un riesgo, ¿no? Y a ver si coincidís conmigo. La campaña se empieza a marear, porque una campaña que antes, en un remarketing, le vendía de cada 100 que se lo mostraba a 10, ahora de cada 100, se lo, a, en vez de a 10 se lo vendía, ahí, cambio de oh my God, dice así que me la estoy olvidando, de cada 100 que le mostraba, en vez de venderla a 10, le estaban vendiendo a 1. Entonces esa campaña, yo siento que empezaba a perder la optimización que tenía, la potencia que tenía. Entonces dije, no, la zapavo, no quiero que perder eso. Y después dije, para, ¿y si las duplico? para no perder nada, cambiándole un poco los wording, también haciéndolo más amigable, y me centré en dos, dos acciones. Dejé tráfico desde Instagram, porque quiero meter mucha gente en Instagram, apagué todas las otras fuentes, apagué Facebook, apagué Marketplace, apagué eh, todo el universo de Facebook por fuera de Facebook o de Instagram. Dije, no, dejemos Instagram nada más. O sea, anuncios en Instagram, en Instagram Story, de tráfico, público frío, sí. y un remarketing de tres días. Gente que vio, no compró, con un mensaje de eh, comprar con confianza, me refiero a esto, o sea, todo el embudo súper desarrollado lo achiqué a la mínima expresión para que algo pase, pero también que el costo fijo no sea una locura para sostener eso y que el ROAS pase a ser muy ineficiente como estaba pasando en estos últimos días. Me imagino que debe ser una de, de las consultas que más te hacen tanto eh, sí. en la agencia como tus alumnos. ¿Cómo sí. lo tomaste vos y qué recomendación estás dando? Bueno, yo creo que obviamente el punto de partida es un gran depende de cómo estés parado y depende del rubro y la industria, ¿no? Como decía, tenés Totalmente. un cliente claro. que está vendiendo, industria que está vendiendo más que nunca y en ese capaz, si te da la capacidad de, 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 de oferta, podés triplicar la, la pauta y vas a vender aún más, ¿no? Esa es una posibilidad. Asumiendo que nos paremos del lado de la, casos como el de Miniánima, decís, bueno, yo venía bien, pero ahora la incertidumbre, no puedo entregar, 
no sé cuánto va a durar esto, ¿qué hago? Me parece, lo, lo primero es optar por lo sano, que es, si vos estás en un periodo de incertidumbre, que no es que no, no solamente no sabes si vas a vender, sino que no sabes si podés entregar, que es muy distinto. Ni cuándo. Porque, eh, estaba, estaba mira, hay unas de... cuentas, Rodri, Rodri, te quiero sí. decir una cosa, te meto presión acá. Hay cuentas enormes sí. que nos están siguiendo. Sí. Enormes. Vamos y el arriba, 90% vamos son bien. negocios. O sea, una locura que desde nuestro público, el tuyo son todos emprendedores, son todos negocios, pero el nuestro sí, sí, sí. son madres, son embarazadas, sí, pero sí, hay un sí. montón de una comunidad emprendedora tremenda que se sumó a este vivo con una energía Bien. terrible. Son las ocho, gente que quiere cocinar en un rato, sí. hay que estar con la familia, pero vamos a meterlo porque estamos con los anuncios, la parte que a mí más me apasiona, el, sí, el videojuego, sí. ¿no? La parte de la programación. ¿Qué hacemos, Rodrigo, con los anuncios? Sí, bueno, primero, gracias a, a todas las personas que están ahí. Eh, recién mientras vos leías, le, hablabas antes, Lea, le, leía unos comentarios de amor eh, de parte de la gente tremendo. tremendo. Y, tremendo. y quiero decirles que eh, tanto Lea como yo estamos acá por eso, porque eh, por ese feedback, ese feedback es el que te da las ganas de seguir, eh, yo vivo de eso, vivo de ese feedback, me encanta, me alimenta, me entusiasma, así que lo único que puedo decir es gracias, ¿no? Y que estoy acá y soy un, un servidor. Eh, volviendo al tema, este, al tema de los anuncios, Partimos, vamos a partir de esa base de, ok, esta situación me genera mucha incertidumbre. Ante, con la incertidumbre no debemos tener tomar, para mí, o sea, yo soy de una mirada más conservadora, o sea, no voy a apostar el doble ante una situación de incertidumbre y probablemente no voy a apostar lo mismo que venía apostando. Si antes invertía 10 con cierta certidumbre y hoy de repente todo mi panorama se encuentra con un gran signo de pregunta, probablemente lo primero que haría es bajar ese, esa apuesta. Por una cuestión bien, de bien. sentido, Eso, sentido sí. común, Estamos ¿bien? bien sentido común, decir, bueno, para bajar un Totalmente. cambio, bajar un cambio, es como, vos venís en una ruta, y vos venís a 100 con, eh, sobre asfalto, y tenés y una ruta con curvas muy poco pronunciadas, y a 100 vas bien, y esa es la velocidad que vos te sentís cómodo, y vas manejando, bárbaro. Si de repente el asfalto pasó a ser ripio, y el camino tiene muchas más curvas, no sigas a 100, no tiene ningún sentido seguir a 100, porque el costo, capaz lo surfeas bárbaro, pero el costo de golpearte va a ser mucho más fuerte que si simplemente bajas a 30, bajas a 40. ¿bien? Con lo cual, lo primero, lo primero que, que, que les recomiendo a la mayoría de los negocios que están en esa situación y que venimos haciendo con muchos clientes es bajar, bajar. En algunos casos, muchos pueden irse a un este, extremo de apago todo. Que cuando, ¿Cuándo estaría de acuerdo con esa situación? En una situación en la que vos orgánicamente solés tener ventas, ¿sí? porque acá, acá es muy importante tener claridad claro. de cuánto puede vivir tu negocio con lo orgánico y cuánto no. Y acá salta la ficha, como muchos otros aspectos, las, como las crisis, como lo que decíamos recién, saca para afuera un montón de cosas, salta la ficha cuando un negocio vivía solamente de ads, que no es sano. Porque si vos vivís solamente de ads, en realidad no es que seas o sea, puede ser un muy buen marketer y hacer muy buenos anuncios, pero eh, los ads no los controlás vos. El bidding, el, el, costo, el, del, el costo del anuncio ahí, no lo controlás vos, lo controla el marketplace que ofrece ese, ese anuncio ahí, en este, que puede ser Facebook. Con lo cual, si tu negocio del 80% de la facturación viene por anuncios, es, en este momento vas a sufrirlo más que aquellos negocios que tomaron la decisión hace un, un año atrás de invertir en branding invertir, invertir, invertir. No solamente dinero, sino tiempo y energía, que a veces es más difícil invertir Totalmente. tiempo que plata para muchos negocios. Invirtieron tiempo y energía, como vos, Lean, en mi ánima, en hacer historias, en generar contenido, en generar una comunidad. Son los negocios que pueden apagar los anuncios e igual tener entrada. Yo, hace un año, hablando con un amigo, le decía, llegamos a la conclusión, hablando de este tema, de que un negocio debería, debería poder sobrevivir y crecer solo de manera orgánica. ¿Sí? Que para mí, que vengo, de, vengo del marketing digital, vengo de invertir en anuncios, armé toda la academia, todo mi, mi negocio, lo armé a base de publicidad en redes sociales, para mí, de repente fue, uff, qué difícil imaginarme esa situación. Y, ¿Pero qué hice? Decidí activamente, y quienes siguen en Codien pueden, pueden ver que desde hace más de ocho meses, yo no hice ningún lanzamiento, ninguna acción loca, ningún megacurso gratuito para traer nuevas... No, dije, voy a crecer orgánico. ¿Cómo? Podcast, más contenido, más colaboraciones, más de esto. Todo lo que se me ocurrió en el arsenal 
pero con un gran objetivo, que era tener y demostrarme a mí mismo que mi negocio podía crecer y vender solo de, la, de las ventas orgánicas. Acá preguntan qué son las ventas orgánicas. Totalmente. Cuando hablamos de ventas orgánicas son ventas que vienen no a través de algo que vos pusiste publicidad. Es decir, no son ventas que se generaron porque vos pusiste un anuncio y alguien vio ese anuncio y compró. Sino que son ventas que se generaron porque vos subiste una historia a Instagram que hizo que alguien te siga y esa persona después te compró. ¿Bien? Esas es son las ventas orgánicas. Orgánico, a ver, para lo que entiendan sí. es lo que puedes hacer. Una historia, un posteo de los que hacemos todos los días... Se refiere a eso, Rodri, ¿no? Lo que uno hace en el Exacto. día a día sin poner plata extra. Exacto. Eh, Entonces, hay un, y el otro universo es el pago. O sea, el universo del orgánico y el de los anuncios. Entonces, volviendo, solo dos, no puedes depender de ninguno, claro. Exacto. Volviendo a la situación inicial, esto, cómo manejamos esto, es muy distinto de acuerdo a cómo está parado tu negocio en cuanto al alcance orgánico. Porque si un negocio estaba viviendo exclusivamente de los anuncios pagos, de repente pausar toda su publicidad puede, puede significar cero claro, demanda. Totalmente. Con lo cual, en, en esos casos, bueno. no, necesariamente, no, no, puede, no necesariamente es una buena decisión pausar todo. Lo que tendríamos que analizar es cuál es el verdadero retorno de esa inversión. Si antes te daba cada peso que invertías, vos ganabas 1,50, pero estaba bien, estamos hablando de ganar, ¿no? Invertió uno, ganó sí. 50 centavos, ponele. Y eso sería un muy buen retorno. Si ahora lográs que cada peso que invertís ganás 20 centavos, probablemente te convenga seguir invirtiendo que no invertir nada. ¿Bien? Pero tenés... Sí, si vamos a poder entregar y cumplir con nuestras promesas. Totalmente. Eso es algo muy Ahí está. Eso era un quiebre en definir qué vamos a hacer. ¿Tiene sentido que estemos invirtiendo un montón en publicidad hoy? Si no sé si el 1 de abril o el 15 de abril o el primer o cuándo voy a poder enviar o ese presupuesto me lo guardo y lo meto fuerte cuando sea necesario. No sé, lo prorrateo en, desde que se abre la cuarentena, no se sé, me sobraron X plata, lo prorrateo en el próximo mes entero, ¿no? Como para saber que uno está cumpliendo con una promesa y que la experiencia del cliente va a ser la mejor. Por eso, una cosa es eh, trabajar lo orgánico, que la gente está, ¿no? Como hablando el mismo idioma, que te siguen, que te conocen, saben cómo pensás, saben que no estás mandando de repente, que ir a buscar un nuevo cliente, traer lo que compre y después explicarle que no estás mandando y que se entere cuando no le llegue. Entonces creo que siempre todas nuestras estrategias son muy 360, ¿no? No hay algo que sea una cosa de la de la otra, sino que todo va muy de la mano y cada negocio es particular. Lo hablábamos apenas empezábamos. Una cosa es servicio, otra cosa es producto, otra cosa es tenés espalda, otra cosa es no tenés espalda. Eh, hoy hablaba con, una, con Cami de Omega que me decía, sí, sí, pero yo soy eh, vendo un producto que en realidad lo hago a medida del cliente, entonces es una mezcla de producto-servicio, entonces si a mí me, yo hago algo a medida y le digo cancelámelo gratuitamente, cuando me lo cancelan, ¿qué hago? Si lo hice a la amiga de ese cliente. Fíjate como claro. cada cliente es un mundo. Es claro. muy complicado. La verdad que la respuesta la tenemos nosotros mismos porque cada uno conoce su negocio. Sería muy bien acá tirar una regla general para tantos negocios que estamos viendo. Exacto. Lo, pero lo que no cambian son los principios, ¿no? Y el principio de encontrar un punto sano de equilibrio entre, la, entre las ventas que generas con la pauta publicitaria y las ventas que generas orgánico, es, una, es, es un principio que nos va, va a funcionar hoy y va a funcionar en la próxima crisis y va a funcionar dentro de seis meses. Con lo cual, hoy, volviendo a la respuesta más práctica, lo que creo que el negocio tiene que plantearse es, ok, esta, esta inversión que estoy haciendo generando publicidad, ¿cuánto me genera? ¿Me genera...? ¿Me genera ganancia? Perfecto. Ahora, muy atento a esto. ¿Cuál es la liquidez que tengo de esa ganancia? Porque si yo esa plata que... Yo invierto un peso por Mercado Pago hoy que saqué de mi bolsillo. Porque pagué, con, no sé, con débito de Mercado Pago. Alguien me compró mi tienda online. Y esa plata la recupero en 20 días. ¿Sí? Porque hasta que me lo libera Mercado Pago oh. y lo tengo en el banco. Y yo le tengo que pagar a, pagar a mis proveedores en 14 días. Y no tengo espalda financiera. Entonces no invierta por más que este anuncio te dé ganancia. Ahora, si ese anuncio te da ganancia y la, tenés la liquidez suficiente para pagar, entonces tal vez te, tenés que simplemente seguir invirtiendo. No vas a invertir por 10 más, pero déjalo siempre y cuando sepas que puedes entregar, ¿no? Partimos de esa base. Si no creo que una muy buena decisión en estos momentos es ser conservadores, aflojar, pero también es una muy buena decisión no sobre reaccionar no tomar decisiones abruptas. Muchos, en muchos casos, muchos clientes dijeron, pausa todo. Y yo fue, ok, pero desarrollemos. ¿sí? ¿Cuál es la estrategia detrás de pausa todo? 
Porque pausar todo hoy también puede implicar ¡rum! una depresión que totalmente no, no la preveíste. Entonces creo que hay que hacer un análisis muy profundo para cada situación, partir de esas premisas de cuál es mi, 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 cuál es mi potencial de demanda que puedo generar de manera orgánica, cuál es el retorno real de la inversión que yo tengo en anuncios y cuál es el flujo de fondos o la, la liquidez que yo tengo de la plata que cobro y cómo voy a pagar esos anuncios. Y Muy por bueno. ahí podemos armar una, una ecuación para cada negocio. Muy bueno. Ahí nos preguntaban si no es lo ideal eh, tener un negocio 100% orgánico o es como a lo que se apunta. Eh, la verdad es que estaría buenísimo que un negocio sea todo orgánico y aunque tengas el mayor alcance orgánico del planeta, siempre va a haber un montón de clientes que entraron a crear un producto al carrito y no lo compraron. Y ahí la pregunta es, ¿qué haces vos? ¿Lo abandonás en ese proceso de compra? O cuando a las media hora se meta a Instagram a chusmear qué pasó, le va a aparecer un anuncio tuyo mostrándole ese producto y diciéndole, eh, no te quedes con las ganas, no esperes a que se agote, comprarlo ahora mismo, se clic acá. Eso es hacer un anuncio inteligente. Por eso hablamos de, de anuncio, ¿no hablamos? Anuncio simplemente es promocionar publicación, que ahí también lo, nos preguntaban, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no hacer clic en el famoso promocionar eh, publicación que entre el mundo de los especialistas en marketing digital es como una mala palabra? Y agarró, si querés, te un poco el pie para que a, esta, a, a todos nuestros sí. seguidores o a la gente que nos está escuchando tocar el botón de promocionar publicación y por qué sí hacer anuncios. A ver, primero respondo una, un, un, un comentario que, que hizo antes Oh My God, creo, que decía, te la regalo si pausas todo con la optimización. Y es una, es una muy buena observación, ¿sí? Que, que, que no me olvidé de, de, de aclararlo. Cuando vos pausas tus anuncios, tus anuncios es un motor, ¿sí? Es un motor, es una inteligencia que tiene Facebook, que, que está laburando con su mismo motor en optimizar los anuncios. ¿Qué significa optimizar los anuncios? Mostrarse a las mejores personas que te las puedas mostrar dentro de la segmentación y el objetivo que vos seleccionás. Una campaña, ¿me escuchás bien, Aila? Porque yo me veo frisado. Yo te, veo, te escucho bien. A ver ahí. ¿A mí me escuchan? A ver, a ver. A ver ahí. Ahí se fue Rodri. A ver, esperemos a que vuelva. A ver si lo encontramos. Eco día. Ahí va, ahí vuelve. Ahí vuelve. Esta parte es muy interesante. El tema de la optimización es real. Así que vamos a esperar a que Rodri termine la idea. Ver, Rodri. Eh, totalmente. Ahí va. Ahí, ahí, ahí está ahí va. Pau. Está. Buenísimo. Ahí va. Sí. Estaba en la parte de Rodri que el tema de la optimización. Eh, y acá te meto picante. ¿Qué pasa también? Si no los pauso, no los apago, ahora que el algoritmo está tan confundido. O sea que en la balanza me parece que están las dos hoy por hoy. En la balanza hoy, mira, a ver, vamos, hay, hay, que, hay que también tener un claro esto. No sabe nadie en el planeta sabe qué carajo va a pasar la semana que viene. Con lo cual, mucho menos podemos esperar tener nosotros la bola de cristal. Totalmente. Lo, lo que tenemos que hacer es anticiparnos a diferentes escenarios no, o, no, y no accionar en ninguno como si fuese el escenario obvio y definitivo y ah, es obvio que va a pasar esto y no va a pasar ninguna otra cosa. El, el algoritmo no entiende nada, las, mismo Facebook ya tiene un cartelito gigante que dice debido a la situación del COVID estamos más lentos en la revisión de anuncios, etc. Sí, es verdad, o sea, lo mismo Google. Bueno. aprobar, se pueden bloquearte un anuncio, rechazarte un anuncio, apelás y te respondan en tres días, puede pasar de todo. Pero también puede pasar que hay mucha gente que deje de invertir, con lo cual baje el costo del espacio publicitario. La verdad que no me estuve fijando estos días cómo fue evolucionando el CPM, pero probablemente es algo para mirar en los próximos días, en las próximas semanas, porque si de repente todos apagan los anuncios, y vos tenés la, capa la capacidad de invertir, y capaz estás invirtiendo... Y, y además hay mucha gente. Público. Y además hay mucha gente. A mucha más gente prestando atención. O sea, sería ideal para Pero, branding. Exacto. Ir a, a cautivar clave, nueva gente. La clave también es, ojo con lo que vas a decir. No hagas de cuenta que no pasa nada. Ese es el tema. No hagas de cuenta que no pasa nada. No hagas de cuenta que no pasa nada en tu anuncio. Como acá nadie se enteró que hay una pandemia. Vení, comprá el babero que es hermoso y te va a llegar en 24 horas. No hagas de cuenta que no pasa nada. Buscale la manera creativa de, dentro de lo que está sucediendo, comunicar. 
Y invertí en branding, que es lo que siempre digo y siempre vamos a insistir. Agregar valor, generar anuncios que, que agreguen valor, generar contenido que agregue valor a tu cliente. Educa a tu cliente para que tome mejores decisiones de compra. Eso es agregar valor. Educar a tu cliente para que compre mejor. Si tu cliente eh, compra eh, ropa para bebés, enseñale sobre ropa para bebés para que pueda tomar una mejor deci decisión de compra. Esa es el, la A del branding, es educar a tu cliente para que compre mejor. ¿sí? Y te vas a convertir en el mejor guía en su proceso de decisión de compra y te va a comprar a vos. Pero tenés que agregar lo primero. El tema de la, de la pausa entonces de los anuncios para darle un cierre, yo creo que hay que analizar muy bien lo, lo que decíamos recién de la situación financiera del negocio, el retorno del ROAS de esos anuncios y antes que pausar todo por bajar el y esperar. Porque pausar tiene un costo uh -huh. que es apagás, la, apagás el motor. Y cuando vos apagas un motor, después lo tenés que prender de nuevo y no es lo mismo cuando lo vas a prender. Eh, entonces me parece que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ahí nos preguntaban qué era branding. Eh, branding es hacer que la gente reconozca y valore nuestra marca. Lo que se puede hacer un día como hoy, eh, en algún anuncio es ir sobre gente que aún no conoce. Por ejemplo, hacer un público similar de gente que ya nos compró, que ya nos que confió en nosotros. Hacemos un público similar, lo que llamamos look alike, y a esa gente le dirigimos un nuevo, pro, un, un nuevo anuncio eh, que diga, nos descubriste con alguna buena foto, hacemos esto, esto y esto, como para que la gente empiece a seguirnos eh, y eso sería hacer brand, y eso sería ir a buscar nuevos clientes, hacer lo que se llama ir a descubrir un poco y prospectar nuestro público frío, el que aún no nos conoce, que nos conozca y ahí sigue el maestro. Ahí el pie. Bueno, este, no sé en qué momento me quedé mudo. Este, me, se dejó no, estamos con la optimización, Rol, la parte de, de perder la máquina, coincido con vos, y también lo que nos va a pasar es si apagamos todo, sobre todo los que tenemos un embudo muy desarrollado, con frío, tibio, caliente, remarketing, muchas etapas, nos va a pasar que cuando el primero de abril, eh, si todo sale bien, la aprendamos, va a estar todo vacío, porque el famoso remarketing de últimos tres días no va a tener clientes, ¿por qué? Porque claro. nadie nos conoció nuevo, nadie vio un producto, eh, nadie abandonó el carrito, entonces no tenemos a quién dirigirle ese mensaje. Así que, ojo, con lo que hacemos, conozcamos nuestro negocio, si sabemos que desde el orgánico igual llevamos gente es una cosa, si nuestro orgánico no existe, es cero literal, o sea, las campañas que tenemos armadas para públicos eh, tibios, calientas, remarketing, qué sé yo, van a estar vacías. Así que me parece que, que es momento de, de tener todo esto en cuenta y ya requiere una consultoría muy personalizada porque cada caso es distinto. Sí, sí, 100%, Lean. Pero bueno, creo que lo, lo, lo base está, este, la, la, las bases van por ahí, van por ahí. Fica, a ver si tenés otra pregunta, porque si no, de, de esto podemos charlar dos horas más. Es tremendo, es re apasionante. Sí. Algún día podemos hacer uno igual, pero bien estratégico, porque es un tema, es un tema tremendo. Ro, no sé, ¿querés algún consejo más? ¿Querés alguna pregunta? ¿Qué te gustaría que veamos? Eh, no, yo creo que... Este, o sea, o, ¿Abramos las preguntas de ahí? Sí, fíjate si... A ver, después... Dale, ti. Tenemos media después, hora, ponele hasta... Dale. Suponiendo que se termina... Que tenés media hora más, como para responder tampoco. algunas preguntas. Dale. Eh, dale. Te ponele ahí, dicen... Este, no entendí qué es Brandon. Brandon, Brandon es un actor. No. <risas> Hablamos de Brandon. No, no. Branding, Branding. Y, perdón, perdón por hablar con palabras en inglés. Pero eso sí. sí. Eso es típico, típico. De, yo, Viste que uno se queja de los médicos que hablan con palabras raras y después uno, Perdón. Eh, en, lo que, en el área que uno se desenvuelve, habla como si fuera obvio, branding. Y la gente no tiene por qué. Branding, que antes le creo que aclaraste un poco, branding es contenido. Cuando vos, cuando vos hablas de contenido de branding, es piezas que vos haces desde tu marca que tienen como objetivo generar asociaciones asociaciones en, entre tu marca y van ¿sí? no tienen como objetivo una venta directa eh, un, eh, cuando vos pones cuando vos ves un cartel que tiene una oferta eso es venta cuando vos ves un cartel que simplemente es el logo de la marca y una imagen linda eso, eso es branding claro. Esa, ahí la marca con el brand tratando de que vos asocies a la marca a conceptos es crear una imagen mental en la, la cabeza de tus clientes de lo que representa tu marca Después hay, a nivel práctico, se, re, se abren muchas aristas como hacer branding en medios de comunicación como la tele, que hacer branding en Instagram, que hacer branding en LinkedIn. Y hay miles de formatos diferentes. Pero branding en sí mismo es, es eso. Perfecto. O sea, lo que, lo que, cuando hablamos de branding, lo que hablamos es que en ese momento no estamos vendiendo, sino que estamos 
eh, generando una imagen de marca en el consumidor que hace que a futuro me tenga en cuenta para una posible compra, por ejemplo. Perfecto. 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 Ahí va. Perfecto. Ahí vamos. Perfecto. No sé, a ver si nos hace sí. alguna pregunta ahí, Ro, manejalo vos esta parte ya. Ahí antes preguntaban... yo, yo hablo, pero elegí las vos. Ahí, ahí antes preguntaban si, si de esto, creo que de esto repunta la compra de mercadería. ¿Cómo decían? A ver, ¿cómo instalar un producto? Ay, no la leí. Así, ah, para arriba estaba. Este, Estoy buscando, ¿eh? Después de este pagate, se aumenta la mercadería. Eh, no, no sé a qué te referís si es que hay que comprar más, pero eh, me quedó esa pregunta y la, y la quiero responder. No sabemos, es el punto, chicos. Entonces, no hay que tomar decisiones cuando no tenés la información completa. Hoy no es momento de pensar, ¿qué pasa si después de este pagate repunta todo? ¿Qué pasa si...? Eh, no, hay que simplemente analizar tres cuatro escenarios, uno muy optimista, uno medio y uno muy pesimista, y imaginar qué vamos a hacer en cada uno de esos escenarios. ¿sí? Eso es lo que hay que hacer ahora eh, y no hacer momentos, no, no hacer cambios bruscos. ¿bien? Totalmente, igual el tema de precios es, es delicado porque no es noticia, pero el dólar también aumentó un montón en los últimos 10 días. Así que sí. es esperable que haya algún aumento en la cadena de, de costos. Eh, Ro de Wonderplay nos decía que puede haber algún tema también en la cadena de producción y eso es real. A ver, muchos de nosotros dependemos de insumos que se fabrican en países como China que está hiper afectado y que un montón de empresas pudieron haber cerrado o se les pudo haber frenado la producción y eso puede determinar en que yo no sé, no tenga un broche para un cortachupete en algún momento hasta que se restablezca. Así que tiene muchas aristas el tema no, no es solamente lo que estamos viendo hoy sino también lo que vamos a ver en tres o seis meses eh, Vamos a ir viendo el paso a paso. Sí. A ver. Sí. sí. En y creo que de... eso, va, va a haber grandes oportunidades, Lea. Va a haber grandes oportunidades. Va a haber oportunidades para los que mejor gestionan este, 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 esta crisis. Este, porque también está el que en este momento se guarda, espera, es conservador, guarda plata y cuando de repente esto se reactiva, va y compra mercadería, compra bien y, y tiene stock. Eh, o es que sobrevive. O sea, Totalmente. Si vos pasás esto y sobreviviste ya, considerate un ganador. Con lo cual, el foco hoy es sobrevivir. Y tenemos que, es, es, tenemos que tomar micro decisiones diarias y no pensar en... en o sea, no tomar súper mega decisiones de acá a un mes. Me parece que hoy. Tal vez dentro de dos, tres días tenés otro contexto, otra información y cambia. Pero por lo menos hoy, eso es lo que pienso yo. Ro, te hago una pregunta que fue bastante reiterada y me parece que está buena, por ahí te, te pongo en un compromiso. Pero claro. pregunta mucho, ¿cómo ordenás los pagos? O sea, tenés mil pesos en el bolsillo, pero tenés compromisos por mil. ¿Qué hacemos? Sí. Yo creo que lo primero es eh, pensar en quién... Me, o sea, vas a tener que ponerte un poco de... Bueno, tenés que tomar decisiones y quién necesita más la plata, ¿no? Y vamos a suponer que... Ya hablamos que primero están los empleados. Vamos a ponernos con proveedores. Vamos a ponernos con proveedores. Y bueno, vamos a tener que tomar, eh, empezar a conversar con los proveedores, ¿no? Y decir, bueno, a ver, mira, eh, tengo esta situación, no te puedo pagar con todo. Eh, ¿Cuál es el poder de negociación que tenemos? ¿Cómo podemos negociar esto? Eh, me parece que lo que hay que previsar son las, son las relaciones. Y en este momento van a, van a saltar las relaciones, las buenas relaciones comerciales. Eh, o sea, de la misma manera que uno va a cuidar a su empleado, me parece que uno debería cuidar a sus proveedores y, y viceversa, ¿no? Eh, porque no dejan de ser relaciones comerciales y hoy no, no podés, me parece que sería eh, una mala jugada eh, de repente decirle a tu proveedor, che, mira, o sea que no te puedo pagar negro, porque tu proveedor es parte también de tu negocio y ahí es donde entran las relaciones humanas. Y como son relaciones humanas, hay que hablar con claridad y como con la humanidad, con la más, más, mayor y mejor humanidad posible. Eh, esa, esa es la clave. Si vos vas, y si vos vas en, tu, en un mes a decirle al proveedor que no le puedes pagar 15 mil pesos, y el proveedor te, se, te va a poner el que está cagando, ¿entendés? Entonces, eh, y acá vuelvo a, lo, a, la, a las bases. Esto es, se resuelve entre humanos. Y no, no hay, o sea, bueno, no hay una fórmula. Sí, hay principios, eh, podemos hablar de que primero escuchar, tratar de comprender y después ser comprendido, uno de los principios de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ir y entrar a las conversaciones con win-win, a ver, no hay, no hay, no hay, no, hay, no podés entrar a la conversación y decir, 
acá yo no quiero, no quiero perder. Porque fuiste, porque vas a perder a la larga. Esa, eso es, esa es, no es una buena manera de negociar, no es una buena manera de gestionar las relaciones. Con lo cual creo que si hoy estás en una situación que tenés que pagar 30.000 y tenés 10.000 en el bolsillo, tenés que pensar en términos de win-win, reales, ¿sí? poner algo de vos, eh, porque también tenés 10.000 en el bolsillo, pero ¿qué otras herramientas tenés para conseguir esos 10.000 que se transformen en 5.000? ¿Sí? Tenés 10.000, pero estás sentado arriba de 5, que no los querés largar por las dudas. Eh, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la realidad de, tu, de, tu, de tus proveedores? ¿Tus proveedores no van a poder comer? Eh, acá hay que recortar por todos lados. También hay que recortar de los gastos personales de las personas. O sea, si vos te, te tomabas un vino de 600 pesos toda la... Todas las semanas, bueno, tomate un vino de 100. Si vos comprabas coca, no tomes no tomás, no tomás coca que te hace mal. ¿va? Aprovechá y dejá de gastar en, en coca. Eh, esa, esa, esa es una realidad. Estuve hablando con muchas personas. Me decían, el chiste era, ah, ahora que estoy en cuarentena estoy comiendo el doble. No, no comás el doble. Administrar los recursos. Consumí menos. Va, así vas menos al supermercado. Y así dejás que haya comida para más personas. Consumí menos real. Eh, yo hago ayunos casi todas las noches. Y más allá de que lo hago por una cuestión de filosofía de que me gusta y que es un tema de alimentación mío, también lo hago con una mentalidad de optimizar recursos. Si ya me comí cuatro churrascos de bondiola al, al mediodía y a la noche no tengo tanto hambre, no me voy a comer cuatro. Me podría comer poco más, pero no me voy a comer. Como dos huevos y me voy a dormir feliz porque no necesito más. Y ese, ese minimalismo extremo hay que llevarlo a todos los ámbitos de la vida. Y esa misma mentalidad, si vos la llevas a los negocios, las relaciones comerciales son mucho más sanas, pero mucho porque tus, con tus empleados puedes hablar en los mismos términos y, y esos son, los, o sea, esos son los, los jefes que de repente un empleado quiere tener el jefe que vos no ves, o sea, si el jefe cae en el BM y te dice, che, sabes que no te puedo pagar y obvio, boludo, te vas a ganar comer enemigo, ¿entendés? si vos sos el que cae en el BM a decir, che lamentablemente no te puedo ganar y, y vos le vas a decir, pero yo trabajé muy duro para este BM, está bien, pero necesitaba un BM para vivir ¿Ok? Y ese empleado capaz sí necesita esos mil pesos para comer. Totalmente. Entonces, ese, o sea, si todos optamos desde una perspectiva más humana, creo que el dilema no es tan dilema, sino es una cuestión de, a ver, ¿cómo hacemos para que esto nos pegue de la menor manera a todos? Esa creo es la mirada. Perfecto, Rodri. Hiper claro. Economía de guerra. <coughs> Optimizar recursos. No, no dilapidar nada cuidar cada mango, la verdad que incluso volviendo a lo de los anuncios, ver eh, si esto que estamos tirando no lo vamos a necesitar en unos días para pagar un proveedor. Y ahí veo que algunos, mucha gente eh, generando buen feedback de esto, algunos hablan de, de priorizar proveedores, <coughs> no es lo mismo el pequeño taller que el, la mega marca vendedora de rollos de tela, que por ahí ese me puede esperar 30 días y no le va a pasar nada, pero al pequeño tallercito que, que vive el día a día con nuestra marca, sí. Entonces seamos también <coughs> inteligentes y si, perdón, y si no nos alcanza para todos, ver eh, a quién le hacemos eh, un bien, le hacemos mejor, eh, cumpliendo nuestras obligaciones. En definitiva no estamos regalando nada, pero si no nos alcanza, poder priorizar a la persona que más lo necesite. 100%. Eh, eh, creo que ese es el problema. 100%. Y en todo aspecto, ¿eh? en todo aspecto, más allá del, del ámbito de los emprendedores, de los negocios, en todo aspecto, porque esta situación realmente va afecta a muchas personas. Hay gente que está... Yo he hablado con gente que realmente la va a pasar mal y gente que no tiene ahorro, gente que realmente la va a pasar mal. Y si vos podés prescindir de la Coca-Cola, y, y bueno, pero que esa persona coma o no sienta que, se, que no le puede dar de comer a sus hijos, creo que esto a la fuerza va a balancear muchas cosas que... que ya estaban de más. O sea, para mí, yo voy caminando y voy veo 350 torres con departamentos de especulación o para irse 10 días en la temporada y durante todo el año están ahí dando espacio y contaminando. Y yo no puedo evitar sentir que eso está de más. Entonces, en esta situación, a la fuerza, muchas cosas que están de más las pone al límite. Las pone al límite. Entonces va, va a corregir un montón de cosas. Un placer que esté Rodri compartiendo acá con, con nosotros. La verdad que una de las personas que más entienden el marketing digital eh, y, y los negocios en el país. Así que me parece que estuvo, estuvo bueno haberlo invitado a él porque es un mega referente eh, y nos agrega muchísimo valor. Obviamente hay que empezar a seguirlo a Rodri, el que no lo esté siguiendo. Eh, tienen ahí Ecodim-Academy. 
eh, cursos, eh, asesoramiento, consultoría, lo que necesiten, pasemos el chivo porque no es chivo, como siempre te digo, Ro, te, te recomiendo de corazón, eh, sé cómo trabajás, sé a qué te dedicás, sé la pasión, el empeño y la cabeza que le pones a tu negocio y tu negocio no es más que ayudar a otros a que hagan sus negocios. Así que me, me alegro y te agradezco la marca de ropa de bebés, pero que nos parece que sumar nuestro granito de arena de este lugar también está bueno. Sí, la verdad que lean, este, nada, me agradezco muchísimo a to, to, todos los comentarios de las personas que, que me fueron dejando ahí, este, a vos el, la, la buena onda siempre. Mm, creo que esta situación amerita más que nunca poner ahí afuera lo mismo lo, como lo digo yo. yo la, la, los que me están escuchando hoy, no hace años, saben que siempre digo lo mismo y los valores eso es lo mismo, no cambian. Nada, gracias de corazón, de corazón a todas las personas este, saben que estoy acá mi, mi misión es esta, es compartir, es motivar, es ayudar desde mi lugar eh, y bueno, nada creo que es un momento difícil, pero que hay, hay, hay cosas para, para tomar, hay cosas para, para hacer y, y ahora más que nunca es momento de, de, de que aquellas personas que estaban ahí dudando accionen. Este, gracias Lea, me encanta veo muchas marcas siendo creativas y siempre te lo digo creo que es mi ánima es el, el ejemplo de agregar valor porque no solamente agregan valor vendiendo un buen producto y generando una buena experiencia sino que agregan valor haciendo este tipo de cosas y eso es lo que deberían este, hacer desde mi punto de vista la mayoría de las marcas y eso es lo que va a hacer que las marcas triunfen este, siempre y cuando cuiden el flujo de fondos, ya lo hablamos en el último podcast Lea, así que ahora más que nunca <risa> Hasta ahí Totalmente. Pino, pino, pino con los números. Este, pero real, realmente creo que estas son, este son el tipo de marcas que dentro de 10, 20 años van a ser las que eh, dominen el mercado. Y dominen el mercado no me refiero a ser las más grandes, dominen el mercado, sino a que tengas realmente conexión, conexión genuina. Yo, cuando, cuando vos viene alguien y te dice, loco, gracias, como decía antes Esteban, gracias Rodri con el me cambiaron la vida. Eso ya está, ya vale todo, no importa si eh, cuánto facturás, importa el, el impacto que vos tenés en las otras personas y creo que ahí está la clave y ojalá, ojalá nos estemos acercando a un mundo tal vez cada vez más equitativo de donde estas empresas sean las que se mantienen ahí afuera y, y esto sea lo que predomine. Esa es mi Totalmente. intención y vamos a seguir compartiendo. Rodri, si, si andás con tiempo en estos días y si se extiende, me, me gustaría hacer uno ya un poco más. Eh, más técnico, más de, de marketing digital, de tienda online, de ventas, ya poder responder un montón de preguntas que nos están haciendo que eh, no son esencialmente de la temática que era hoy, por ahí más seguirlo al tema coronavirus, porque yo sé que empezamos a hablar de publicidad en Facebook, sí o no, y podemos estar horas y horas y horas hablando los dos. Así que si tenés la posibilidad, te invito a que te sumes de vuelta en estos días a hacer eh, una, una nueva call, un nuevo vivo, bien técnico, ya sobre preguntas más concretas, ya, digamos, no te digo que nos podamos olvidar del coronavirus, porque no vamos a poder, pero hay un montón de cosas que podemos tratar y podemos también ser solidarios. Ahí nos preguntaban sobre ser solidarios. El conocimiento que se regala, la experiencia que se comparte también es solidaridad. Pedir que por favor se queden en sus casas es ser solidario. Pedir que, como dice Rodri, que no vayan tres veces por día al supermercado es ser solidario. Creo que en las pequeñas cosas hoy se demuestra la solidaridad y quién sos como persona y si realmente no te importa nada el otro o si realmente te importa... Eh, esa otra persona, te importa tu familia te importan tus padres, tus abuelos, tus tíos así que eso es ser solidario y en estos días metámosle más solidaridad que nunca porque se viene dura 100% Lean, bueno sí, hoy, hoy este, tengo un par de transmisiones esta semana así que esta semana no, pero no sé. podemos... <risa> este, también va a estar bueno por ver la semana que viene cómo avanza la situación porque creo que si hablo mañana voy a decir, el 70% de okay. lo que voy a decir va a ser lo mismo. ¿no? Eh, sí, dale, me, 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 me copa, hagámoslo. Eh, eh, después coordinamos un día la semana que viene. Y bueno, dale, arriba, perfecto. vamos a seguir metiéndole. Y va, vamos con, con todo, vamos con todo, todo en serio. Todo, eh. eh, es el momento de los emprendedores. Vamos lo que la estamos pasando dura, pero estamos en la era del emprendedor. Hoy por hoy es el momento de los emprendedores. Es la primera vez que los emprendedores de igual a igual competimos con grandes marcas, que la gran marca se preocupa por qué está haciendo una marca de, 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 de emprendedor. Así que métanle emprendedores. Los que están del otro lado, yo sé que hay muchos emprendedores. 
esta situación tratemos de salir fortalecidos. Sé que para algunos no va a ser posible, que les va a costar más que a otros, pero metámosle con todo. Gente, les, les agradezco mucho el tiempo haber estado del otro lado. La verdad que para nosotros es un placer. Eh, este emprendimiento, para, tanto para Paula, que está cuidando a Lola y a Lupe, como para mí, nos hace hiper felices, como seguramente los hagan igual de felices a ustedes sus emprendimientos. Rodri es un genio, es un crack, síganlo. Y espero que les haya servido, que les haya sumado valor o que por lo menos los hayamos entretenido. Muchas gracias y dejo esto grabado en historias. Nos vemos.